So, herzlich willkommen, die Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, Professor Barbara Kisseling, Kisseler, Entschuldigung, den Generalintendanten der Elbphilharmonie, Christoph Liebenseuter und den Chefdirigenten des NDR Sinfonieorchesters, Thomas Hengelbruck. Es freut mich unheimlich, dass Sie hier sind und diesen tollen Tag für uns miterleben. Genauso wie Lee, Sie, liebe Journalisten, wie die Gäste, die leider wegen der äh, hohen Anzahl von Journalisten, worüber wir total fasziniert und begeistert sind, ein bisschen draußen warten müssen, da bitten wir um Verständnis. Herzlich willkommen auch sozusagen die halbe Welt im Internet an unserem Livestream. Toll, dass so viele zuschauen. A warm welcome to our spectators from all around the world. I hope you will enjoy our opening ceremony. Thank you, thank you very much for being us tonight. Thank you. Wir schauen zurück auf ein Jahr Elbphilharmoniebau. Da würden ein, einigen anderen die Tränen kommen, wenn sie das hören. Wir haben dreimal so lange gebraucht wie erwartet. Wir waren dreimal so teuer wie erwartet. Auch das sind eigentlich ganz gute Zahlen. Aber ich muss sagen, wir haben uns ziemlich verkalkuliert. Also wir haben gedacht, wir warten, wir warten, wir gucken mal, was das Original macht, wann wir anfangen. Hamburg war schon fertig gebaut. Es wird den Moment geben, wo wir die Elbphilharmonie starten und dann in einem riesen kopf an kopf endspurt rennen hoffentlich doch als Sieger hervorzugehen, vielleicht hier und da noch ein bisschen zu sabotieren, damit wir es am Ende gewinnen. Jetzt sind wir hier und können eigentlich ganz entspannt, aber trotzdem voller Riesenfreude unsere Elbphilharmonie feiern. Sie hat ein Jahr Bauzeit gedauert, wie gesagt, total verkalkuliert. Der Grund lag an dem Gebäude selbst. Es ist ein spektakuläres Gebäude, die meisten von Ihnen kennen es nur von außen. Wir kannten es auch nur von außen, vom Prospekt. Wenn man reinschaut, da ist kein rechter Winkel drin, da sind überall Kurven. Das nachzubauen, das hat viel Schweiß gekostet. Wir hatten die Elbphilharmonie heute das erste Mal so richtig hier oben und konnten erleben, wie die Besucher darauf reagiert haben und es war sensationell. Wir haben kein einziges Mal irgendeinen bösen Spruch gehört. Wir haben kein einziges Mal gehört, äh, weil sie auch so teuer oder ähnliches. Wir haben nur Lob gehört für diesen sensationellen Bau. Aber ich kann sagen, wir haben ja wie gesagt Probleme mit dem Bauplan gehabt, der war viel komplexer als wir dachten. Wir haben nämlich eine eine ähm, Nut da vorne entdeckt und das ist also eigentlich nur so eine so Dehnungsfuge. Wir dachten aber, das hätte einen Grund, dass man eventuell für die Hafenrundfahrten vorne öffnen möchte, damit die Hafenrundfahrten auch mal reinschauen können. So haben wir es gedacht. Das haben wir auch umgesetzt, das wird man nachher sehen, das öffnet vorne. Und wenn wir heute diese Elbphilharmonie per Knopfdruck geöffnet haben, dann können Sie sich gar nicht vorstellen, was dann für ein Aha-Effekt kam. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht bauen Sie es drüben auch noch ein. Auf jeden Fall möchte ich hiermit genug geredet haben und möchte das Wort übergeben an unsere Kultursenatorin. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, Gebrüder Braun, muss ich sagen. Liebe Bauherren, lieber Herr Liebenseuter, lieber Thomas Hengelbrock, vor, ich glaube, fast genau einem Jahr, äh, wenn ich das richtig erinnere, habe ich hier gestanden und äh, bei der Grundsteinlegung mitgearbeitet. Und einige erinnern sich vielleicht, ich habe einen sehr berühmten äh, Autor, Architekten und großen Philosophen ähm, zitiert, Bob the Builder, mit äh, eigentlich dem wichtigsten Satz, den er ähm, immer gerne gesagt hat, auf die Frage seiner Mitarbeiter, can we fix it? hat er in schöner Regelmäßigkeit immer gesagt, yes, we can. Und dummerweise ist das natürlich auch genau die Antwort, die ihm dann geklaut wurde von dem späteren äh, aktuellen Präsidenten der USA, Barack Obama. Und heute wissen wir natürlich nach diesem Jahr, was mit diesen drei simplen Worten, yes, we can, zumindest in den Staaten eigentlich gemeint war. Der eine kann hören, was die Kanzlerin mit ihrem Gatten am Handy bespricht und Sie, lieber Frederik und lieber Gerrit Braun, Sie können sogar in bester Tradition eines Bob the Builder innerhalb eines Jahres eine Elbphilharmonie bauen. Und dazu muss ich ehrlich sagen, meinen aller, aller herzlichsten Glückwunsch. Ich kann nur hoffen, dass es mir je so gut geht, wie es Ihnen jetzt geht. Ehrlich gesagt, als ich vor einem Jahr hier stand, habe ich eigentlich auch gar nicht so richtig daran geglaubt, dass sie das überhaupt schaffen würden. Ich hatte sie deshalb bei der Grundsteinlegung ja vor dem gewaltigen Experiment gewarnt, dass sie mit dieser wunderbaren Baufirma drunter und drüber überhaupt eingegangen sind. Auf der anderen Seite haben sie und ihr Team wirklich sehr, sehr fleißiger Leute und auch ziemlich kluger Leute, wie man an den Herausforderungen sieht, 
zwar nicht in sieben Tagen, aber immerhin in wenigen Jahren einige markante Bauwerke geschaffen. Sie haben den Grand Canyon geschaffen, sie haben den Michel, sie haben Schloss Neuschwanstein. Also das, glaube ich, muss Ihnen erstmal jemand nachmachen. Und erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung, wer dann noch das Wunder vollbringt, einen Flughafen in der richtigen Zeit mit den richtigen Kosten erfolgreich zu Ende zu bauen, das schafft ja bekanntermaßen auch nicht jeder, der kann jedenfalls irgendwann auch eine Elbphilharmonie erfolgreich fertigstellen. Aber ganz offensichtlich sind solche tausend Sassas, für die selbst der Bau der Alpen wirklich eigentlich nur ein Klacks ist, bei einem so faszinierenden, aber eben auch schwierigen Projekt, wie es die Elbphilharmonie ist, ein bisschen an die eigenen Grenzen gestoßen. Die Bauzeit hat sich verdoppelt, die Kosten äh, sollen nicht ganz gehalten worden sein und der Baufirma drunter und drüber mussten sie sogar kündigen, weil sie es auch nicht mehr geschafft haben, eine Neuordnung mit ihnen äh, zu vereinbaren und es dadurch eben in den Griff zu kriegen. Aber es gibt ja den alten Spruch, für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten und ich finde, Sie haben wirklich ganz, ganz extrem gearbeitet und deswegen steht heute eine absolut begeisterte Kultursenatorin vor Ihnen. Zum einen, weil Sie bewiesen haben, dass man ein so kühnes Projekt tatsächlich erfolgreich vollenden kann und dass bei Ihnen die klassische Definition für den Begriff des Baumeisters stimmt. Ein Baumeister, meine Damen und Herren, ist nämlich einer, der Ideen haben muss, dem aber bitte nichts einfallen darf. Zum anderen, weil ich nach Ihrer Projektgeschichte ehrlich gesagt jetzt mit ziemlich viel Gelassenheit auf meine eigene Elbphilharmonie blicke. Wenn der Bau einer Elbphilharmonie im Maßstab 1 zu 130 doppelt so lange dauert wie geplant, dann bedeutet das ja für die 130 mal schwieriger zu bauende große Schwester, dass sich unsere Bauzeit, wir haben alle Zeit der Welt, ungefähr noch 130 Mal verlängern dürfte. Das heißt, wir sehen uns, wenn es dann so kommen sollte, was ich zu Gott nicht hoffen möchte, sehen wir uns im Jahre 2400 wieder, aber ich verspreche Ihnen, wir machen das vorher. Für die Zukunft allerdings würde ich sagen, sollten wir beide öfter unsere Marketingaktivitäten zusammen abstimmen, denn Sie zeigen dann immer zuerst Ihre kleine Elbphilharmonie, ich ziehe dann mit größeren Sachen hinterher und wir zeigen beide, alle Mühen haben sich gelohnt und wir können heute, glaube ich, nicht nur hierfür, sondern ganz generell sagen, dieses Konzerthaus, aber dieses heute hier ganz besonders, ist ein absolut tolles Bauwerk und Sie können dazu recht stolz sein drauf und das wunderbare Eröffnungskonzert und der fulminante Publikumsandrang zeigen ganz deutlich, dass die Vorfreude auf die Elbphilharmonie in realer Größe steigt. Und ich glaube, das Ganze, was wir davon mitnehmen, ist als Erkenntnis, Politiker brauchen ja ab und an auch mal Erkenntnisse, wenn sie weitermachen wollen, bei den großen Vorhaben sollte man sich öfter mal an den gelungenen Kleinen orientieren. Das hilft ungemein. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, da bin ich jetzt äh, fast noch ein bisschen sprachloser als eben, die Aufregung hat man es gemerkt in der Stimme. Also ich muss sagen, wenn ich mir wirklich in den letzten Tagen das erste Mal also in den Konzertsaal reingeguckt habe, es muss eine tierische Freude sein, dort irgendwann ein Orchester zu hören und das sogar eventuell verantwortlich zu sein dafür, dass genau dieses Orchester spielt. Deswegen, ich kann mir Ihre Vorfreude auf das Original wirklich gut vorstellen. Also ich bin wirklich gespannt. <lacht> Also, Herr lieben Seuter, ich, ich kann mir vorstellen, es muss eine Riesenvorfreude sein. Absolut, lieber Herr Braun, sehr geehrte Senatorin, Frau Professor Kisseler, lieber Thomas Hengelbrock. Ähm, vor wenigen Tagen war das äh, weltberühmte Cleveland Orchester im Rahmen der Elbphilharmonie-Konzerte in der Leishalle zu Gast. 
Und äh, im Vorfeld ähm, hat mich der Manager angerufen. Ähm, das Orchester wird begleitet von einer Gruppe von ganz wichtigen Mäzenen. Ähm, und ob ich für die nicht eine Führung organisieren könnte? Habe ich selbstverständlich gleich zugesagt in der Annahme, es handelt sich um eine Führung äh, der, auf die Elbphilharmonie-Baustelle, was wir sehr gerne machen. Nein, es ging ums Miniaturwunderland. <lacht> ähm, haben wir auch organisieren können und die Baustellführung auf der Elbphilharmonie für den nächsten Tag vereinbart. Ähm, die Herrschaften kamen dann am Abend ins Konzert, waren total begeistert, nicht nur vom Miniaturwunderland, durften eine Preview ähm, der miniatur elbphilharmonie sehen und haben damit dann die Führung am nächsten Tag abgesagt, weil sie haben ja schon alles gesehen von der Elbphilharmonie. Ähm, hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass wir hier ernsthafte Konkurrenz für die Baustellführungen haben. Im Gegenteil, ich glaube, dass das jetzt geradezu ein idealer Parcours in der Hafen City ist mit dem 1 zu 10 Modell des Konzertsaals im Elbphilharmonie Pavillon, hier mit der Miniatur Elbphilharmonie und dann mit dem echten Bauwerk 200 Meter von hier, kann man sich wirklich umfassend informieren. Und ähm, ich glaube, dass es überhaupt für uns, für die Elbphilharmonie, für dieses ja nicht immer ganz unumstrittene Projekt überhaupt keine bessere PR geben kann, äh, wie dieses wunderbare Miniaturbauwerk. Dass ich, so was wir, ich empfinde das durchaus als Ritterschlag, dass die Elbphilharmonie ähm, als noch nicht fertiggestelltes Gebäude hier im Miniaturwunderland zu sehen ist, ähm, ist eine große Ehre. Ich hoffe, dass es hier auch vielleicht zusätzlich ein paar Besucher ähm, speziell auch noch kommen werden, so sie überhaupt noch Einlass finden. Ich werde sicher einige mitbringen, weil ich jetzt äh, die Künstler und, und äh, Journalisten und Interessenten aus der ganzen Welt nicht nur auf die Baustelle, sondern auch zu Ihnen bringen werde. Ähm, also eine Win-Win-Situation so, sozusagen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Eröffnung, äh, besonders froh darüber, dass das Original NDR Symphonieorchester ähm, auch schon für die Miniatureröffnung zur Verfügung steht, mit nicht nur Miniaturdirigent, sondern mit dem echten Chefdirigenten Thomas Hengelbrock, der ja dann auch in drei Jahren die wirkliche Eröffnung der Elbphilharmonie äh, dirigieren wird. Ähm, und ich gratuliere Ihnen äh, zu diesem Bauwerk, ähm, Ihnen und Ihren Modellbauern und äh, freue mich auf eine Langwährende Zusammenarbeit auch nach der Eröffnung der Elbphilharmonie, wenn wir dann sicher die zwei publikumsträchtigsten Institutionen in der Hafen City sind und uns äh, hier weiter gut verstehen werden. Toi, 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 vielen, vielen Dank. Vielen Dank und zum Thema Marketing kann ich wirklich nach diesem einen Tag, den wir äh, hier erlebt haben, wie die Elbphilharmonie nur steht, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass es diese Elbphilharmonie gibt. Weil die Faszination, die dieses Gebäude ausübt, das ist wirklich sensationell. Ich kann es nur wiederholen. Jeder Besucher, der hier heute stand, war wirklich begeistert und hat gesagt, boah, was für ein Gebäude. Und dass wir es bauen durften und damit hoffentlich Besucher auch anziehen, das haben wir Ihnen zu verdanken. Und deswegen vielen Dank. Und, <lacht> und wir haben heute da auch schon mal den ersten Soundcheck gemacht. Und ich weiß es nicht, ob es an den hochkarätigen Boxen liegt, die wir da eingebaut haben. Aber der Sound, also die, die Klangqualität, ist sensationell. Vielleicht ist es uns sogar im Modell ge äh, gelungen, nur ein ganz klein bisschen dieses, diese Akustik rüberzubringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie auch schon sehr daran interessiert sind, ob diese Pläne aufgehen, wie die Akustik funktionieren wird und ob unser kleinstes Konzert der Welt auch gleich funktionieren wird. Damit übergebe ich Ihnen das Wort und vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Hengelbrock. Ja, was Sie nicht wissen können, Sie beide, die Sie hier mit großem Geschick dies gearbeitet haben, dass ich die letzten Wochen nachts in dieses Gebäude schon eingedrungen bin und in diesem Modell schon Akustikproben vorgenommen habe. Und ich finde, muss ich Ihnen sagen, das klingt wirklich fantastisch. Es wird eine super Akustik werden in diesem Saal. Und wir Musiker, wir sind ja auch, also unser, unser Beruf besteht ja aus ganz viel Handwerk. Und da sind wir, glaube ich, sind wir alle zusammen in einem Boot. Und ich muss einfach sagen, ich finde das fantastisch, was ich hier sehe, was Sie hier gemacht haben, geleistet haben. Mit, ähm, ja, auch ein bisschen sprachlos, wie man das macht. Einfach so mit solcher Begeisterung, solchem handwerklichen ähm, Geschick, solcher Liebe zum Detail. Und ich hoffe, dass dann auch das, dass dann sozusagen der große, der ganz große Bruder äh, genauso artig und schön und bewegend wird wie dieser Kleine hier. Also ich darf sagen, wir vom NDR Symphonieorchester... Wir freuen uns irrsinnig darauf, in diesem Haus dann in absehbarer Zukunft dann sozusagen unser musikalisches Zuhause haben zu dürfen. Und das ist natürlich ganz toll, dass wir sozusagen ab und zu hier schon bei Ihnen reinschnuppern 
dürfen, um sozusagen die Vorfreude einfach noch steigern zu lassen. Ihnen nochmal ganz großes Kompliment für dieses wirklich für das Ereignis, was Sie da geschaffen haben. Vielen Dank. Und äh, damit naht ein Zeitpunkt langsam, nämlich diese Eröffnung. Es hat, wie gesagt, ein Jahr gedauert. Wir hatten die Drunter und Drüber AG, hat nicht funktioniert. Den Brandschutz haben sie gut hinbekommen. Wir haben umgesattelt auf die Höhe und Weiter AG aus Schönebellfeld, weil Brandschutz war ja schon erledigt, hat auch nicht geklappt. Dann haben wir einfach gesagt, wir machen das selbst. Viel Zufall im Spiel, einfach den Zufall zugelassen, hat funktioniert. Und ein sehr kreatives Team, was viel Spaß gehabt hat mit dieser Elbphilharmonie. Es wird gleich ein kleines Miniaturfeuerwerk geben, also ein riesen Miniaturfeuerwerk. Und dann werden wir das NDR Sinfonieorchester schrumpfen. Das tut ein bisschen weh, da war ich schon mal vor. Und werden das erste kleinste Konzert der Welt erleben. Und ich würde sagen, damit erkläre ich die Elbphilharmonie in Hamburg für eröffnet.